cover you all. I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is human resources. Points to study, distribution of population, population of India, density and distribution of population, factors influencing distribution and density of population, population growth and development, gap between birth rate and death rate, patterns of population change, factors responsible for high birth rate, population composition. Introduction. So far, we have had a look at the natural resource of India. They include land, soil, water, forest, minerals, and wildlife resources. We have also noted the distribution of uh, these above mentioned resources as well as direction and pace of their exploitation and utilization for development. All these aspects are to be studied in relation to people living in the country. By people, we mean not only their members as consumer, but also as developers or managers of natural resource. For this purpose, we look at their education and health status, their vocational, technical and social skills, and above all, their aspirations, value system, including work habits, or work at this. In this context, uh, you would realize that people are not mere consumers, but also constitute the most important resource of a country. In this lesson, we will examine the size of India's population. In the world context, we will study the distribution and density of population and various factors influencing them. Finally, we will also analyze trends in population growth, their determinants and consequences. So, in this chapter, we are going to study population of India and we will examine it in the world context and we will examine the distribution of population of density and various factors in this chapter. Distribution of population. The way in which uh, people are spread across the earth's uh, surface is known as the pattern of population distribution. More than 90% of the world's population lives in about 10% of the land surface. The distribution of population in the world is extremely uneven. Some areas are very crowded and some are sparsely populated. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe and Northeastern North America, very few. People live in high latitude areas, tropical deserts, high mountains and areas of equatorial forest. Many more people live in north of the equator than south of the equator. Almost three quarters of the world's people live in two continents, Asia and Africa. 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than a hundred million people. So, let's know about the distribution of population. The people across the earth are spread, that is your population distribution. In the world, you have seen some countries in a lot of population, but in some countries, we get to see a very low population. Even your two continents, Asia and Africa, you get to see almost three quarters of the world's people. 60% of the world's population is in 10 countries, which are the other 10 countries. वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल 100 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो वर्ल्ड में रह रहे हैं। पापुलेशन ऑफ़ इंडिया। इंडिया इस द मोस्ट पापुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड एंड चाइना इस द सेकंड मोस्ट पापुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। इन 2023 द टोटल पापुलेशन ऑफ़ इंडिया वाज़ 1.428 in other words, about every sixth person in the world, there is an Indian. China, the most populous countries of the world, is a step ahead of us as every fifth person in the world, there is a Chinese. While India possesses only 2.42% of the world's total land area, it is required to sustain almost 19.1% of the World's population in terms of area, India stands seventh, preceded by Russia, Canada, China, and United States of America, Brazil, and Australia. Bearing China, the total population of these large five countries is far less than of India. The total area of these five countries is over 16 times, whereas their total 
population is much less than that of India. This may partly explain how handicapped we are because of our huge population. It can also be revealed from the fact that the total population of North India, South America and Australia added together is less than the population of India. On the top of it, we are adding over 17 million each year. It is more than the total population of Australia. In fact, the net addition to Chinese population each year is less than ours. So, what is India's population? India is the most populous country in the world. Because China is the second most populous country in the world. In 2013-23, according to the total population of India, there is a lot of India ke, toh, count. की गई है ये वर्ल्ड का 17% माना जाता है मतलब इंडिया में ही आपको पूरे वर्ल्ड के 17% पॉपुलेशन देखने को मिलेगी यहां की जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इवन ऑस्ट्रेलिया के जो पॉपुलेशन है अगर उनको दोबारा मतलब साथ में ले जाकर के कंबाइन कर दिया जाए तो तब भी उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से कम ही आपको मिलेगी डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड और ऑफ एनी Country is not uniformly distributed. The same is true about India also. Some parts of the country are densely populated, some parts are moderately populated and some parts are sparsely populated. The size of population of different area can be compared in many ways. One of the ways uh, can be compared the absolute size of the population but it uh, does not provide any idea about the relationship of the population with the area or resource based of the country. This type of comparison is therefore not adequate. For example, population of Singapore is 5.312 million and that of Republic of China is 1.428 billion in 2023. Indeed, one is too small and the other is too big. Now, take into consideration that the area of Singapore is just 630 square kilometer. Whereas China has an area of 9.5 million square kilometer. This helps us to know how crowded Singapore is as compared to China. Therefore, the population of various countries is generally compared in terms of density of population. This is a method of comparing the man land ratio of different regions. For this purpose, the population of a region is assumed to be distributed evenly in all its parts and the numbers of people per square kilometer is thus calculated. This is called arithmetic density of population, which can be calculated by dividing the total population of a country or a region by the total area. Therefore, the density of the population is expressed as the number of persons as per square kilometer. The population density of India is 481 per kilometer square and India ranks as the 30th most densely populated country in the world. Over the last 100 years, density has increased more than four times. It has increased from 77 in 1901 to 481 in 2023. When we say that the density of population of India is 481 persons per square kilometer, this does not mean that population is exactly 481 persons in each and every square kilometer. In reality, the distribution of population in India is highly uneven. The uneven density of population in India is clear from the fact that in Arunachal Pradesh, the average number of population is only 17 persons per square kilometer. Whereas it is 29,259.12 persons per square kilometer in Delhi. So, we know India's population. Like in the world, the population is population jo hai, alag -alag countries. Ki alag hai. India is the same. In the state, the population 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 is the same. In the the कुछ लोग जो होते हैं काम के सिलसिले में एक स्टेट से दूसरी जगह जाते हैं वो वहीं बस जाते हैं तो ये मैन लैंड रेशियो भी इफेक्ट करता है पॉपुलेशन को रियलिटी में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का वो हाईली अनइवन माना जाता है ये अनइवन डेंसिटी जो है वो पॉपुलेशन की वो इंडिया की अभी तक क्लियर नहीं हुई है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन 
and density of population. As we have discussed earlier, the spatial spread of population in India is not uniform. There are wa very wide regional variations. Let us see what factors are responsible for these variations. All such factors affecting the population distribution and density may broadly be grouped into two major categories. They are physical factors and socio-economic factors. Physical factors. Physical factors play a vital role in the density and distribution of population. Physical factors include landform, climate, soil, etc. Though there is a lot of improvement in technology, but the pattern of population distribution all over the world continues to reflect the influence of varied physical factors. Landforms. It influences the distribution pattern of the population. The most important attributes of landform which determine population density and distribution are the altitude and slope. The most striking evidence of the influence of altitude and slope on population density and distribution have been observed between mountains and plains. For example, take the case of most densely populated Indo-Ganga plains on the one hand and a highly mountainous state of Arunachal Pradesh on the other hand. Other than these factors like drainage and water table have also been affected population distribution. Second climate, climate is one of the essential uh, elements of a physical factor which influence the spatial distribution of population through temperature condition and the amount of precipitations. Take the case of hot and dry deserts of Rajasthan and the cold and wet eastern Himalayan region where very low temperature and heavy precipitations prevail. This is the reason for uneven distribution and low density of population here. Almost even distribution and high density of population are found in plains of Kerala and West Bengal where rainfall is high. It is low in the regions of Rajasthan and leeward sides of Western Ghats. Soil. It is another factor which affects the density and distribution of population. One may be tempted to question the validity of the role of soil in the present day highly industrialized society. But even today, about 75% of the population in India lives in villages. People in villages earn their livelihood from agriculture which depends upon the quality of soil. That is why alluvial region of northern plains and coastal and deltaic regions of India continue to support high density of populations. On the other hand, it may be worth mentioning that was a strike of land in desert area like Rajasthan, run of Kutch in Gujarat, Terai regions in Uttarakhand have been suffering from problems like soil erosion and soil ilfloris which support only low density of population. तो बच्चों जान लेते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन और उसकी डेंसिटी को उसके डिस्ट्रीब्यूशन को तो यहाँ पे दो मेजर कैटेगरीज में इन्हें ग्रुप किया गया है एक होते हैं आपके फिजिकल फैक्टर्स एंड दूसरे होते हैं आपके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स के बारे में अब फिजिकल फैक्टर्स में आपके सॉइल भी आता है क्लाइमेट भी आता है लैंडफॉर्म्स वगैरह भी आता है ठीक है साथ ही साथ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी देखने को मिलता है जो कि पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सबसे पहले लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं अब इंडिया में आपको पता ही है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं जैसे कहीं पे आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं कहीं आपको प्लेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं कहीं पर आपको गंगा घाटी वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं कहीं प्लेट्यू वगैरह कहीं डेजर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंडफॉर्म में आपको अलग अलग डेंसिटी पॉपुलेशन की देखने को मिलेगी नेक्स्ट आता है इसमें हमारा क्लाइमेट क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है पॉपुलेशन को जैसे बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होंगे तो वहाँ पे भी आपको जो डेंसिटी है वो कम देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा गर्म इलाके जैसे डेजर्ट्स वगैरह है तो वहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है इवन सॉइल भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को क्यों क्योंकि सेवेंटी इंडिया में जो लोग हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं अभी भी वो विलेजेस वगैरह में रहते हैं तो सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत मेजर रोल निभाती है पॉपुलेशन में जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए लोग अच्छी क्वालिटी की सॉइल देखते हैं और जहाँ अच्छी क्वालिटी की सॉइल मिलती है लोग वहीं रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह जो होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है इंडियन स्टेट्स पॉपुलेशन टू रैंक स्टेट्स पॉपुलेशन वन उत्तर प्रदेश वन बिलियन 
12,341, 16.51%, Maharashtra 112 million 374,333, 9.28%, Bihar 104 million 99,452, 8.6%, West Bengal 91 million 276,000, 115, 7.54%, Madhya Pradesh 72,626,809, Assam 76,809, 6%, Tamil Nadu 72,147,030, 5.96%, Rajasthan 68,548,437, 5.66%, Karnataka 61 million 95,297, 5.05%, Gujarat 60 million 439,692, 4.99%, Andhra Pradesh 49 million 577,103, 4.1%, Odisha 41 million 974,219, 3.47 percent Telangana 35 million 3674 2.89 percent Kerala 33 million 406,061 2.76 percent Jharkhand 32 million 988,134 2.73 percent Assam 31,205,576, 2.58%, Punjab 27,743,338, 2.29%, Chhattisgarh 25,545,198, 2.11%, Haryana 25,351,462, 2.09 percent Uttarakhand 10 million 86,292 0.83 percent Himachal Pradesh 6 million 864,602 0.57 percent Tripura 3 million 673,917 0.3 percent Meghalaya 2 million 966,889, 0.25%, Manipur, 2,570,390, 0.21%, Nagaland, 1,978,502, 0.16%, Goa, 1,458,545, 0.12%, Anwajya Pradesh, 1,383,000, 727, 0.11%, Mizoram 1,097,206, 0 0.09%, Assam 610,577, 0.05, Union Territories and City of Delhi 16,787,900, 1.39 percent Jammu and Kashmir 12 million 267,032 1.01 percent Puducherry 1 million 247,953 0.1 percent Chandigarh 1 million 55,450 0.09 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Dwe 585,764, 0.05%, uh, Andaman and Nicobar Islands, 380,581, 0.03%, Ladakh, 274,000, 0.02%, Lakshadweep, 64,473, 0.01%, Total India, 1,210,569,000, 573 100%. In any region, the density and distribution is influenced by more than one factor. Take for example, northeastern region of India, 
here uh, several factors are responsible for the low density of population. These factors are high rainfall, rough terrain, dense forest and poor quality of soil. So, which table ke madhyam se aapko bataya gaya hai ki India ke alag alag state mein kitni population hai. और अलग अलग रीजन में जो आपकी डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है जैसे कि आपके डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है कभी कभी रेनफॉल रफ टेरेन डेंस फॉरेस्ट इवन जो डिजर्टेड एरिया है या सॉइल की पोअर क्वालिटी की वजह से भी इन्फ्लुएंस्ड होती है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक फिजिकल फैक्टर्स सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो प्ले एन इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल इन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हाउ एवर देर मे नॉट बी अ परफेक्ट अग्रीमेंट अपॉन द रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स इन सर्टन प्लेसेज फिजिकल फैक्टर्स प्ले अ वाइटल रोल वेयर एज इन सम प्लेस सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट इट इज़ जनरली बीन अग्रीड दैट द रोल ऑफ सोशल इकोनॉमिक नॉन फिजिकल डिटर्मिनेंस इंक्रीजेज वेरियस सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव इम्पैक्ट अपॉन द पॉपुलेशन आर सोशो कल्चर एंड पोलिटिकल फैक्टर्स एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स तो बच्चों हम सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं हालांकि ये कहा जाता है कि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन कुछ प्लेसेस में जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी ग्रेटर इम्पैक्ट रखते हैं और ये आपके टू कैटेगरीज में आते हैं ये दो तरीके से आपके पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं एक होते हैं आपके सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड दूसरे होते हैं आपके एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स तो पहले हम जान लेते हैं सोशल कल्चर एंड पोलिटिकल फैक्टर्स के बारे में मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ टू शो हाउ सोशल कल्चरल हिस्टोरिकल एंड पोलिटिकल फैक्टर्स कल्टिवली have contributed to its rapid growth of population and its density lesser than 200 years ago there were small insignificant islands of the thana creek on the western coast the adventurous uh, portuguese uh, seamen claimed these islands for their monarch they in turn gifted these islands uh, to the royal families of england by way of dowry The sleepy fishing villages located on these islands could have never guessed that they would shortly turn into India's largest population conglomerations. East India Company of England uh, set up a trading center on these islands and later made it the capital city of Bombay Presidency. Enterprising trading and business community of Paris, Cochinis and Gujaratis plays a leading role in setting textile mills development of water powers and laying roads and railways across the western ghats connecting it with its hinterlands unexpectedly the suez international navigation canal made mumbai the nearest indian port to europe availability of educated youth from mumbai and pune and in expensive and disciplined labor from konkan also distributed to the rapid population growth the discovery of bombay high oil and natural gas fields gave boost to its petrochemical industry today mumbai is known as the commercial capital of india backed up internationally and domestic airports major sea ports and national roads and rail terminals similarly is a case with other cities like kolkata Ch and chennai which were established by the colonial rulers availability of natural resources the chota nagpur plateau region has all along been a rocky and rugged terrain these rainy and forested regions has been a home of several tribes and was one of the sparsely populated parts of the country however a string of industrial towns and centers have sprung up over the past century soon after rich minerals such as iron ore manganese limestone coal etc were found in unusual abundance and close to one another the rich coal and iron fields have attracted heavy industries particularly iron and steel heavy engineering metallurgy and transport equipment industries the region has also imported super power thermal stations from where power is supplied to far off areas after liberalization many multinational as well as national companies have been establishing their industry in large numbers to bachcho pehle baat kar lete hain social culture and political factors ke bare mein 
जैसे कि आपका मुंबई पुणे है यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये गुड एग्जाम्पल माने जाते हैं सोशल कल्चरल हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स के कलेक्टिवली यहाँ पे आपको जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जैसे मुंबई जैसा एरिया है यहाँ पे आपको रेलवे लाइन अच्छी है यहाँ पे रोड वगैरह अच्छी बनी हुई है इवन आपके जो पोर्ट्स वगैरह हैं जहाँ से समुद्री आपका इंटरनेशनली एयरपोर्ट वगैरह वगैरह ये सब भी आपके मुंबई में ज़्यादा अच्छे से बने हुए हैं इवन आपकी जो अवेलेबिलिटी है ऑफ एजुकेटेड यूथ वो भी आपके मुंबई एंड पुणे में आपको ज़्यादातर मिलेंगे इवन यहाँ पे जो आपको लेबर है वो भी काफ़ी आपको डिसिप्लिन मिलेगा अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में जैसे कि छोटा नागपुर जो आपका प्लेटी हुआ है यहाँ पे आपको जो नेचुरल रिसोर्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे तो जहाँ पे आपके रॉ मटेरियल्स वगैरह ज़्यादा मिलता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह ओपन होती है जब इंडस्ट्रीज़ ओपन होती है तो लोगों को काम मिलता है और लोगों का रोज़गार वगैरह बढ़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स फेसिंग आर कंट्री टूडे इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाई डज द पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम अ प्रॉब्लम वेन अ कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रोज एट अ फास्ट रेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट बेनिफिट ऑल द सेक्शन ऑफ इट सोसाइटी पॉपुलेशन बाई इट सेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम इन फैक्ट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच हेल्प इन द कंट्रीज प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट हाउ एवर वैन द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन प्रिवेंट्स द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्राम रीचिंग द पीपल इट बिकम्स अ प्रॉब्लम हाउ कैन द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री राइज इफ इट्स पॉपुलेशन ग्रोज एट अ फास्ट रेट India has 2.4 percent of the total world area, but its population is 17 percent of the world's population. It's ranked second among the world's most populous country next to China. Populace of any country increase or decrease because of three factors: birth, death, and migration. In our country, the migration, both inward and outward, is negligible. Here, migration means movement of people from one place to another with the intention of permanently settling down there. तो बच्चों यहाँ पे population growth and development के बारे में जान लेते हैं population population जो growth है वो ज़्यादा major problem नहीं है लोगों को जो sources हैं जो resources हैं वो equally distribute करना main problem मानी जाती है ठीक है India की जो population है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो increase हो रही है और जो उसका area है वो बहुत कम माना जाता है और ये जो population है किसी भी country की ये increase और decrease होती है three factors के कारण से एक होता है birth दूसरा होता है death and तीसरा होता है migration migration का मतलब होता है आपका inward और outward मतलब बाहर से भी लोग जो होते हैं दूसरी country के वो हमारे India में आकर settle down हो जाते हैं even हमारे India के जो लोग हैं वो बाहर की countries में जाके क्या हो जाते हैं settle down हो जाते हैं gap between birth rate and death rate it is the sharp decline in the death rate which has caused tremendous growth in our population there has been a decline in the birth rate too but it has not declined appreciably in proportion to the decline in the death rate in 1921 which is the year from which the census data is normally compared the birth rate was 48 per, per thousand while the death rate 47 per thousand in the census which was held in 1991 the birth rate came down to 29.3 per thousand and the death rate to 10 per thousand you can see the difference the difference in case of birth rate is 19 while in the death rate it is 37 this is the real cause of increase in our population thus the widening gap between the birth rate and the death rate has resulted in the population growth in our country our population is growing at the rate of 2.1 percent per year while in the developed countries it is growing at the rate of 0.6 percent per year the annual growth rate of world population is 1.7 percent it is good that the death rate is on the decline In 1921, the average span of life was 20 years. Now we can hope to live longer. The average life expectancy in our country now is above 67.24 years. We have controlled a number of dangerous diseases. Disease such as smallpox has been controlled. Such progress has been in the field of medical sciences as could not have been imagined before. now it is possible to get rid of some such diseases which only a few years ago were considered 
fatal. Similarly, we are also trying to de reduce the infant mortality rate. The infant mortality rate means the rate at which the number of infants per thousand die. The countries which have successfully reduced their population growth are generally those countries which have also reduced like infant mortality rate. In the developing countries like India, the large number of children die at the young age due to lack of nutrition and medical help. Many children die before completing their first birthday. In our country, we have been able to reduce the deaths of children considerably, but the number is still high in comparison with the developed countries. For instance, the infant mortality rate is our country is around 37 per thousand. We will continue our effort to reduce the death rate still further. Therefore, in order to reduce the population growth, the only alternative is to reduce the birth rate. We have partially succeeded in reducing the birth rate too, but it is still high. This can be seen by comparing ourselves with the developed countries. तो बच्चों यहाँ पे जान लेते हैं कैसे पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच का गैप ये जो डेथ रेट के बीच में हमने जो डिक्लाइन देखा है काफ़ी साल से हमें देखने को नज़र आ रहा है पहले जो डेथ रेट एंड जो बर्थ रेट हुआ करता था वो सिमिलर हुआ करता था लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है तो बर्थ रेट जो है वो बढ़ गया है और डेथ रेट जो है वो कम हो गया है और जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है और इसका जो दोनों के बीच का रेशियो है वो दूसरी कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे देश का बहुत ही ज़्यादा है पहले छोटी छोटी डिसीज़ जो होती थी वो काफ़ी फैटल मानी जाती थी जिसके लोगों को जिससे लोगों की क्या हो जाती थी डेथ हो जाती थी लेकिन अब उन डिसीज़ पे कंट्रोल कर लिया गया उनकी दवाई बना ली गई है उनके एंटीडोट्स वगैरह बना ली गए हैं जिसकी वजह से जो डेथ रेट है इंडिया में वो अब कम हो गया है इवन पहले जो इन्फेंट्स हुआ करते थे छोटे बेबीज़ हुआ करते थे कभी कभी वो पैदा होते ही मर जाते थे लेकिन अब साइंस की टेक्नोलॉजी की वजह से जो इन्फेंट जो डेथ रेट है वो भी अब क्या हो गया है कम हो गया है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल दो द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज अ राइजिंग रैपिडली नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ सम कंट्रीज लाइक कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन बर्थ बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू ग्रोथ रेट्स In other countries like United Kingdom, population growth is slowing because of both low death and low birth rate. तो बच्चों यहाँ पे पैटर्न बताया गया है कि कैसे पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आपके वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में वैरी करता है हालांकि ये बताया गया है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है रैपिडली ग्रो कर रही है लेकिन यहाँ पे सारी कंट्रीज जो है वो इसको एक्सपीरियंस नहीं कर रही हैं कुछ कंट्रीज जैसे कि कीनिया है वहाँ पे आपको हाई पॉपुलेशन जो ग्रो ग्रोथ रेट है वो आपको देखने को मिलेगा और जो आपकी यूनाइटेड किंगडम जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वहाँ पर वो काफ़ी स्लो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट कस्टम ऑफ अर्ली मैरिजेस द हाई बर्थ रेट इन आर कंट्री इज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स वन ऑफ द फैक्टर्स इज द कस्टम ऑफ अर्ली मैरिज इन आर कंट्री पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पर्सन हु आर मैरिड एट एन अर्ली एज हैव मोर चिल्ड्रन लॉज हैव मेड फ्राम टाइम टू टाइम टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लॉ इट इज इलीगल फॉर अ गर्ल टू मैरी बिफोर she attain the age of 18 years and for a boy to marry before he attains the age of 21 years to bachcho yahan pe bataya gaya hai ki jo factors hain wo kya kya responsible hote hain high birth rate ke liye sabse pehla hai isme early marriage jo custom hai india mein abhi bhi dekha gaya hai early marriage ka jo bacche hain unki abhi bhi choti umar mein shaadi kar di jati hai jab choti umar mein shaadi kar di jati hai to unke bacche jo hain wo jaldi ho jate hain aur zyada quantity mein hote hain तो इसीलिए जो चाइल्ड मैरिज है वो लॉ ने क्या कर दिया है उसको पनिशेबल एक्ट मान लिया है और अब ये घोषित कर दिया गया है कि जो गर्ल्स की एज है वो 18 इयर्स की मानी जाएगी शादी के लिए और बॉयज़ की जो एज है वो 21 वन ईयर्स मानी जाएगी लिटरेसी एंड पॉवर्टी लिटरेसी इन आर कंट्री इज अनदर फैक्टर फॉर द हाई बर्थ रेट इन दिस कॉन्टेक्स एजुकेशन of women is very important it has been found that the families of illiterate women have more children poverty is also an important factor for the poor people more children mean additional hands to earn 
in the poor families the child start earning at an early age therefore the poor people tend to have more children to increase their income but in reality having more children does not help the poor people are often unable to feed and educate their children these children remain illiterate and unskilled labor throughout their life to bachcho illiteracy and poverty jo hai wo bhi affect karti hai population ko इलिटरेसी जो होती है हमारे कंट्री में वो बहुत ही मेजर फैक्टर माना जाता है हाई बर्थ रेट का क्योंकि जो वुमेंस हैं उनको एजुकेशन वगैरह नहीं मिलती उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है तो जो इलिटरेट फैमिली है वहाँ पे आपने देखा होगा जो बच्चे हैं वो ज़्यादा होते हैं इवन जो पुअर लोग होते हैं उनके भी बच्चे आपने ज़्यादा देखे होंगे क्योंकि वो बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि बड़े होकर वो उनके लिए अर्निंग वगैरह करेंगे लेकिन वो उनके लिए अर्न नहीं करते बल्कि और ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाती है प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड इन आर कंट्री देयर इज़ अ प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड दिस काइंड ऑफ रॉन्ग एटीट्यूड इज़ फाउंड नॉट ओनली इन द इलिटरेट फैमिलीज बट ऑल्सो अमंग द लिटरेट्स इन मैनी फैमिलीज द डिज़ायर फॉर अ मेल चाइल्ड रिजल्ट इन हैविंग मोर चिल्ड्रन द अनमैनेजेबल ग्रोथ इन पॉपुलेशन क्रिएट्स अ मैनी प्रॉब्लम्स द कंट्री कैन नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिश फूड टू इट्स पीपल देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्पेस एंड हाउसिंग अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोज and the standard of living declines therefore urgent measures are needed to tackle the problem of population growth the problem is more acute in the rural areas where the majority of our people lives these people have to be made aware of the problem of on a outlined map of the world mark the major industrial regions of the world growth they have to be told that it is now possible to plan the size of the family people have to realize that, that it is our own decision which makes our family small or big it is in our own individual interest as well as in the interest of the country that we should have a small family to bachcho आजकल सोसाइटी में देखा गया है कि लोग जो होते हैं वो ज़्यादा मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं ये जो विलेज एरिया है जो अनपढ़ लोग हैं उन्हीं के साथ नहीं जबकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ भी देखा गया है कई फैमिलीज़ में जो मेल चाइल्ड है उसकी डिज़ायर में लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन पैदा करते हैं जिसकी वजह से जो ग्रोथ है पॉपुलेशन में वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद अनमैनेजेबल हो जाती है population composition population composition is the description of a population according to the characteristics such as age and sex these data are often compared over time using population pyramids to understand the role of people as a resource we need to know more about their qualities people vary greatly in their age sex literacy level health condition occupation and income level it is essential to understand these characteristics of the people population composition refer to the structure of the population the composition of population helps us to know how educated they are and what type of occupation they are employed in what their income levels and health conditions are a population pyramid shows the total population divided into various age groups example 5 to 9 years 10 to 14 years the percentage of the total population is subdivided into males and females in each of those groups to bachcho yahan pe bataya gaya hai ki kaise population jo hai wo composition banta hai aur kaise logo ko hame jagruk karna hota hai jo मेल एंड फीमेल्स का जो लेवल है जो कंपोजिशन है वो इक्वल होना चाहिए साथ ही साथ लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट करना चाहिए उन्हें बताना चाहिए कि कम बच्चे अगर आप करोगे तो ज़्यादा आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा और आप इजीली मैनेज कर पाओगे और जो इंडिया की जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा की लाइक एक्सपेक्टेंसी इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव population density population density is a measurement of population per unit area or unit volume birth rate the number of births per thousand of population per year death rate the ratio of deaths to the population of the, a particular area or during a particular period of time usually calculated as the number of deaths per 1000 people per year migration the movement of people in and out of an area natural growth rate and the difference between the birth rate and the death rate of a country let's recapitulate comparison of population of different countries or regions becomes more meaningful if it is done by comparing the average density of population of each area this is an expression of 
man land ratio the density of population can be expressed as density equal to total number of people of a country oblique total area of the country the area of high density include the states of west bengal kerala bihar punjab tamil nadu uttar pradesh and haryana and union territories of delhi chandigarh lakshadweep puducherry and daman and diu all these areas provide good scope for earning a livelihood through either agriculture or through jobs in various types of secondary and tertiary activities the areas of high density include the states of west bengal kerala bihar punjab tamil nadu uttar pradesh and haryana and union territories of delhi chandigarh lakshadweep puducherry and daman and diu all these areas provide good scope for earning a livelihood through either agriculture or through jobs in various types of secondary and tertiary activities the areas of low density of population in india include arunachal pradesh mizoram sikkim and andaman and nicobar islands these areas suffer from either low rainfall or rough terrain or harsh climate condition or a combination of these factors to bachcho i hope aapko ye chapter acche samajh mein aa gaya hoga ab iska revision aur di gayi exercise ki practice aap khud se karenge